ఈ క్లాస్లో అరకిల్లో లేదంటే అరకిల్ పిఎల్ఎస్ క్యూల్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది చూస్తాం ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను అరకిల్ ఎయిత్ వర్షన్ నుంచి ఇది నాట్ ఓన్లీ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఇట్ ఈస్ ఓఆర్డిబిఎంఎస్ సో ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో అక్కడి నుంచి మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా డేటాబేస్ని ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది రావడం జరిగింది సో దీని ద్వారా చాలా బెనిఫిట్స్ అనేటివి మనకి ఉంటాయన్నమాట మనకి రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ మీరు టేబుల్ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసాం కదా సార్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేసుకొని దాని ద్వారా యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ది డేటా ఈ డేటానే మనం ఏమంటాం యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంట లేదంటే ఫీల్డ్స్ ఏంట లేదంటే వ్యారిబుల్స్ ఏంట లేదంటే కాలమ్స్ అని చెప్పేసి అంట ప్లస్ యాక్షన్స్ ఈ యాక్షన్స్నే మనం కోడ్ అంట లేదంటే మెథడ్స్ అంట అండ్ ఫంక్షన్స్ అంట డేటా అండ్ రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ యాజ్ ఎ సింగిల్ యూనిట్ ఈజ్ known as an object so that is uh, which can handle a real world entity by combining the related data and actions ek actions ni mana accord ki combine chestha anamata సో ఇక్కడ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్ ఎంటిటీస్ ఎలా ఉంటాయి లైక్ ఎంటిటీస్ విల్ బీ లైక్ దిస్ లైక్ కస్టమర్ ఎంప్లాయీ లేదంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఆర్డర్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఇట్లాంటి పడినా కూడా ఎంటిటీస్ వీటికి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్ ఎలా ఉంటాయి కస్టమర్ అనగానే కస్టమర్ డేటా లేదంటే కస్టమర్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఎలా ఉంటుంది కస్టమర్ ఐడి ఉంటుంది కస్టమర్ నేమ్ ఉంటుంది అడ్రస్ ఉంటుంది ఇంకా ఎక్సెట్రా కస్టమర్ బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు ఈటీసి అదే యాక్షన్స్ అంటే దానికి సంబంధించిన కోడ్ సో ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ డేటా డిస్ప్లే డేటా ఇట్లాంటివి లేదంటే ఇంకేదైనా సంథింగ్ క్యాల్కులేట్ డేటా ఈటీసీ ఇవి ప్రతి దానికి కూడా ఉంటాయి అంటే మనం ఇక్కడ డేటా అంటే నథింగ్ బట్ 
ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ కాలమ్స్ ఏవైతే మనం ఆ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఇస్తున్నామో వాటిని ఇక్కడ డేటా అని చెప్పేసి అంట ఈ డేటాకి సంబంధించిన కోడ్ మనం ఏదైతే రాస్తామో దాన్ని జనరల్గా ప్రొసీజర్స్ రూపంలో రాస్తాం సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ లాగా మరి ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ లేదంటే ఫంక్షన్స్ మనం ఇండివిజువల్గా రాస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఈ మొత్తం కూడా ఒకే యూనిట్గా ఉంటే దాన్నే మనం ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ హ్యాండిల్ ద డేటా అండ్ రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ as a unit as an unit so itla mana use cheyadam valla em avutundante manaki ee database management anedi manage cheyadamlo chaala simplify avutadi in terms of inheritance kavachu in terms of reuse reuse uh, the object kavachu ikka mana ikkada constructors ani itla chaala వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఫీచర్స్లో మీకు మెయిన్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఫీచర్స్ ఊపు ఫీచర్స్లో మీకు ఏమిటాయి ఇన్హెరిటెన్స్ ఉండిద్ది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకోవచ్చు డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు మనం అండ్ పాలీమార్పిజం ఉండిద్ది ఒకే నేమ్కి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ మనం ఇవ్వచ్చు అట్లనే ఇంకా ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఉండిద్ది ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఇట్లాంటివంతా కూడా మెయిన్ ఫీచర్స్గా ఉంటాయి అన్నమాట మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఫీచర్స్ అన్నిటిని మన డేటాబేస్కి డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేయడానికి యూజ్ చేయడమే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ పిఎల్ఎస్పిఎల్ యొక్క మెయిన్ ఏమ్ ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం టైప్ అనే దాని ద్వారా క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఆబ్జెక్ట్ టైప్స్ అంటాం ఇక్కడ మామూలుగా అయితే ఏ జావాలో సి ప్లస్ ప్లస్లో షీ షార్ప్లో వీటిల్లో క్లాస్ అంటాం అక్కడ క్లాస్కి తీసుకున్న వేరియబుల్స్నే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం ఇక్కడ క్లాస్ అని పెట్టకుండా ఏమన్నాడు టైప్ అన్నాడు టైప్ ద్వారా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్స్ టైప్స్లో ఏముంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నాడు దాంట్లో ఈ బ్యాంకుకు సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్ లేదంటే ఫీల్డ్స్ ఏముంటాయంటే అకౌంట్ నంబరు అకౌంట్ నేము అకౌంట్ టైపు బ్యాలెన్సు ఎక్సెట్రా అన్నీ కూడా ఉంటాయి మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉండే ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ని లేదంటే ఆ ఫీల్డ్స్ని హ్యాండిల్ చేసేదానికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపలే మనకి మెథడ్స్ లేదంటే ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్యాల్కులేటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రొజెక్టింగ్ క్వార్టర్లీ బ్యాలెన్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా డిస్ప్లేయింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఏవైనా సరే మనకు కావాల్సిన మెథడ్స్ అన్నీ రాసుకోవచ్చు ఇదంతా కలిపి ఒక యూనిట్గా ఉంటుంది సో దాని నుంచి పర్టికులర్ మనకి ఏవేవి కావాలో వాటిని యాక్సెస్ చేసుకొని మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం క్రియేట్ టైప్ అనే దాని ద్వారా మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది క్రియేట్ టైప్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇస్తాం దాని లోపల ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలో లేదంటే ఏ ఏ అట్రిబ్యూట్స్ కావాలో లేదంటే ఏ ఏ వేరియబుల్స్ కావాలో అవన్నీ కూడా తీసుకుంటాం సో అంటే ఫస్ట్ డేటా డేటాని ఒక ఆబ్జెక్ట్గా బిల్డ్ చేస్తున్నాం మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్కి పైన క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ టైప్కి మనం బాడీ అనేది రాస్తాం బాడీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ కోడ్ టు దట్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఆన్ దోస్ అట్రిబ్యూట్స్ ప్రీవియస్లీ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ క్రియేట్ టైప్ దోస్ 
uh, procedures and functions will place in the body of the type. Create type body and the same ikkada ikkada e name ke manam ikkada body ni raayadam zarutundi. Functions to procedures to rupan lo. Ok. Yela avundi dhan maati general ga. Mari. Vaka. Object ni manam declaration initialization. Declaration and manam ok sari type create chesin tharavata. A type ki manam variable thies kundta. Manam etla yitte x number. Lethante name, where, care and is to nama avi predefined types. Built in data types avi. Mano inka, inka chappali ante ikada user defined data types ni manam create chase to nam ani artha. So dan ki itla mano declare chase yoka variable ni variable name object type object type name. Dan ki assign chase sharma titla mali variable name colon equal to object name of one up to then you constructor accurate in the constructor at a default value soon they work method and matter constructor I think done down flow under our variables key values in a sign shared up the root of the okay Mary you could a constructor set it we allow it got a as a lot first object in a lot we actually we want to put up on our examples to our up Step by step. You could show and eat one key two tables on a EMP customer. Think low name, salary, street number, locality, city, pin, country. You could have one only name, balance, street number, locality, city, pin, country. इकड़ इधी इधी कामन का होने इकड़े मो नेम मो बैलेंस है ना इकड़े मो नेम मो सैलरी है ना मिकेता फील्ड्स अन्य बोला कामन फील्ड्स ई टेबल्स लो सो ई टेबल्स ने ई विदंगा क्रिएट चे कुंटा मेरे इटला क्रिएट चे दी टेबल्स ने फर्स्ट वो का ऑब्जेक्ट ने क्रिएट चे इस कुंटा आ ऑब्जेक्ट ने इधी व्हाट आर द फील in these tables, using those fields, we will create a type called address. So, here address is the type which creates an object called address. Okay. So, our address is common to any type of address. We apply it to the other type of address. So, here we have to use the table, the table, the view, the view, the view, the view. Types and good only already when you want night types so then what will remove chairs on so already are we very what could depend on the फोर सानिस्तान, सो फोर सानिच्छने पुरो वो क्या वाला अभी डिपेंड आयर ना करने दे रिमूव चेहरे स्तंदे, सो ड्रॉप, फोर्स, अप्लाई, ओके, एंड ड्रॉप, अप्लाई Okay, no types are there. Now I am creating a type with the name address. Marie, run this now. Create type uh, starting line number. Okay, street number, locality. Correct only. Okay, type compiled and created. Mirikada Kochi refresh chandy. 
అడ్రస్ అనేది వచ్చింది ఈ అడ్రస్ అనే టైప్ లోపల ఏమున్నాయో మీరు చూసుకోవచ్చు సో ఈ అడ్రస్ లోపల ఇవి ఉన్నాయి కోడ్ ఎరర్స్ రిఫరెన్సెస్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్ దీని మీద ఏమేమి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఓకే మనకి అడ్రస్ అనే టైప్ అనేది క్రియేట్ అయింది మీరు దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసి కూడా చూడవచ్చు లైక్ డిఎస్సి అడ్రస్ సో దాంట్లో ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో మీకు టేబుల్ లెక్క అది చూపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మన ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని కస్టమర్ టేబుల్ని ఎం పిఎంపిఎక్స్ కస్టమర్ ఎక్స్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం టేబుల్స్ సో ఆల్రెడీ ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం ఈఎంపిఎక్స్ ఈజ్ దే ఎంపిఎక్స్ ఎంపి అండర్ స్కోర్ ఎక్స్ అని ఉంది కస్టమర్ చూద్దాం కస్టమర్ లేదు కాబట్టి రెండింటిని కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సి హియర్ అన్లైక్ దిస్ ప్రీవియస్ వన్ మొత్తం ఇవ్వటం లేదు నేము శాలరీ వాటి దానికి బదులు మనం క్రియేట్ చేసిన టైప్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా అంతే కస్టమర్లో సో చాలా షార్ట్ అని అవుతుంది ఇక్కడ కోడ్ చూడండి ఈఎంపిఎక్స్ ఇలా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక టేబుల్ని నేమ్ శాలరీ మాత్రం తీసుకున్నాను ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ ఏడిడిఆర్ అనేది ఏడిడిఆర్ అనేది ఈ టైప్కి ఒక వేరియబుల్ ఈఎంపి ఏడిడిఆర్ ఈజ్ అ వేరియబుల్ టు ద టైప్ అడ్రస్ అడ్రస్ అనేది ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం టైప్ సో దానికి ఇది ఒక వేరియబుల్ లాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఈఎంపిఎక్స్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ అయింది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈఎంపిఎక్స్ అనేది ఎలా ఉందో చూడండి ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ శాలరీ జాబ్ ఇట్లా మీరు దీని మీద క్లిక్ చేసినా కానీ ఇట్లా మీకు చూపిస్తుంది మరి డేటాలోకి వెళ్తే ఇలా ఉంది యాక్చువల్గా మరి దీంట్లోకి మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా ఎలా అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూద్దాం యాక్సెస్ చేయాలన్నా అలానే కస్టమర్ కస్టమర్స్ ఎక్స్ అనే టేబుల్ని కూడా నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అక్కడ కూడా ఈఎంపి ఏడిడిఆర్ లాగానే అడ్రస్ అనే టైప్కి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఈ అడ్రస్ అనే టైప్కి కస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఏడిడిఆర్ అని క్రియేట్ క్రియేట్ చేశాను సో కస్టమర్స్ ఎక్స్ క్రియేటెడ్ సో ఇంకా ఇంకొక టేబుల్ ఆ టైప్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు మీరు దాంట్లోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో కానీ లేదంటే కస్టమర్ టేబుల్లో కానీ అలాంటప్పుడు మీరు యాక్సెస్ చేసే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలండి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా అడ్రస్లోకి వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా కస్టమర్ సారీ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇచ్చాం డైరెక్ట్గా ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇచ్చాం శాలరీ ఇచ్చాం తర్వాత ఫీల్డ్స్ అన్నీ చూడండి ఏ డాట్ సి డాట్ గాడ్స్ రోడ్ ఇదంతా కూడా అడ్రస్ అడ్రస్లో మనకి ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అడ్రస్లో జనరల్గా ఇది స్ట్రీట్ నెంబర్ లొకాలిటీ సిటీ పిన్ కంట్రీ స్ట్రీట్ నెంబర్ లొకాలిటీ 
సిటీ పిన్ కోడ్ కంట్రీ ఇదంతా కూడా ఒకే గ్రూప్ అది దేంట్లో ఉంది అడ్రస్లో ఉంది సో అడ్రస్ ఆఫ్ అని ఇచ్చి మనం ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ అడ్రస్ అనే టైప్లో ఉండే ఈ ఫీల్డ్స్కి ఇట్లా ఇస్తాం సపరేట్గా ఇవేమో ఇండివిజువల్గా ఇచ్చేస్తాం ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ బ్రాకెట్లో వాల్యూస్ ఇట్లా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు డేటాని ఇన్సర్ట్ చేశారు ఇంకొక రోని కూడా అలానే ఇన్సర్ట్ చేయండి ఎన్ని రోస్ అయినా సరే మీరు అట్లా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు మరి మీరు డేటాని అప్డేట్ చేయాలన్నా సెలెక్ట్ చేయాలన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపి ఎక్స్లో నుంచి నేను డేటాని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి ఎక్స్ చూడండి ఇక్కడ ఈఎంపి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ నేము శాలరీ డైరెక్ట్గా వచ్చింది అడ్రస్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా అది వాల్యూస్ని ఇక్కడ షో చేయటం లేదు ఈఎంపి అడ్రస్ ఎడూస్ ఆఫ్ ఫోర్ యూ డాట్ అడ్రస్లో ఉంది డేటా అనేది మనకి చెప్తుంది మరి అలా కాకుండా మీరు క్లియర్గా యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఈఎంపి ఎక్స్కి ఒక అలియాస్ తీసుకొని ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఓకే తర్వాత ఈఎంపి వన్ డాట్ సారీ ఈ డాట్ ఈఎంపి అడ్ర ఏడిడిఆర్ డాట్ సిటీ అంటే ఈఎన్ఏ టేబుల్లో ఉండే ఈఎంపి ఏడిడిఆర్ అనే ఫీల్డ్ కింద ఉండే సిటీ ఎందుకంటే ఈఎంపి ఏడిడిఆర్ నాట్ ఏ ఫీల్డ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ లైక్ సిటీ స్ట్రీట్ ఎక్సెట్రా సో అట్లనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డాట్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ ఏడిడిఆర్ డాట్ మీకు చూడండి డాట్ అనగానే ఇక్కడ ఏమున్నాయి దాంట్లో అనేటివి మామూలుగా ఫీల్డ్స్ వస్తాయి బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది సిటీ కాదు స్ట్రీట్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఇన్వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫియర్ స్ట్రీట్ ఏనా అది ఇంకేమైనా ఉందా స్ట్రీట్ నంబర్ స్ట్రీట్ ఎన్వో చూడండి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ నేమ్ ఏడిడిఆర్ సిటీ ఏడిడిఆర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ అట్లా అనమాట అవును దాని లోపల ఉన్నది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి అది డైరెక్ట్గా రాదు దాన్ని ఈ టేబుల్లో ఉండే ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే ఈ ఫీల్డు అని అర్థం డాట్ డాట్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేయాలి అట్లా అనమాట అట్లనే మనం అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కూడా సపోజ్ సిటీని బాంబేకి అప్డేట్ చేస్తున్నాం అప్డేట్ ఈఎంపి ఎక్స్ దానికి అలియాస్ తీసుకున్నాం ఈ డాట్ ఈఎంపి ఏడిడిఆర్ సిటీ ఈక్వల్ టు బాంబే వేర్ ఈ డాట్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ వన్ ఈ వన్ నాట్ వన్కి హైదరాబాద్ కాస్త బాంబేగా మారిపోతుంది ఇట్లా మనం అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కానీ డిలీట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే ఫీల్డ్స్ కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఫీల్డ్ నేమ్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ విత్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ లేదంటే మెంబర్ మెథడ్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నానండి క్రియేట్ టైప్ స్టూడెంట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ యూ నీడ్ యూ యూ క్యాన్ డిక్లేర్ ఇన్ ద టైప్ ఇట్ సెల్ఫ్ మరి వాటి డెఫినేషన్ అనేది బాడీలో మనం రాస్తాం వీటి డిక్లరేషన్ మాత్రం ఇక్కడే పెడతాం ఏ ఏ ఫంక్షన్స్ కావాలి టోటల్ రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్ టైప్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో మనం తీసుకోవడం జరిగింది
सो आलरे वेरे आबजेक्ट इधजेक अटे मे बी टेबले उड़ो इच्छा नेम इवकूटी स्टूडेंट दी तीसा सो एसटी कंपैल दींट रे फंशन उ मूड फील मैं आ फंशन की कोड राय को मन बाडी तीस आ मेबर फंक्षन की बाडी इला क्रियेट आर् रीप्ले टाइप बाॉडी मामूल टाइप इक बाडी ऐडा बाडी अने की बोर्ड एसटी की बाडी रास्ना टोटल अने फंशन टोटल अटे मैथ्स फिजिस् कैमिस्ट्री टोटल रिजल्ट इकड़ा टोटल वाट रिजल्ट इक मार्क्स बटी मैथ्स लैस दर्टी फाइव फिजिस् लैस दर्टी फाइव कैमिस्ट्री लैस दर्टी फाइव अटे फेलू लेकिन वन फिफ्टी कोटल थर्ड ग्रेटर दैन वन फिफ्टी वन एटी मध्य सैकंड लेदे फस्ट इला मन रू फन द्वारा रिजल्ट टोटल मन इक क्या नथिंग बट इक टाइप बाॉडी अट्ठे मिगता मेबर फंक्षन मेबर फंक्षन अंत मन क्रिए फंक्षन अंक मेबर फंक्षन एंक आ टाइप इधी मेबर काबी मेबर फंक्षन अय जो सो ओके टाइप बाॉडी एसटी कंपैल सो इन मन टाइप चूस न टाइप रीफ्रे एसटी अंड एसटी काडी एसटी उसटी बाॉडी उ रूड उन्नायन ओके मरी दी विधा मन इंप्लीमें चूँ क्रिय टेबल स्टूडेंट रोल नंबर नेम मार्क्स इच्छा मार्क्स दे वेरियबल एसटी टाइप की वेरियबल मार्क्स मैथ्स फिजिस् संथिंग कैमिस्ट्री आ मूड फील्स उ वाटो मन की अब टोटल रिजल्ट इच्छे उबी टेबल टाइप यूजेसको नैन क्रिए सो वट आर् दशन नीड टू दिश स्टूडेंट टेबल अंड वट आर् दील नीड टू दिश टेबल एव्रीथिंग विल बी इन मार्क्स मार्क्स इज वेरी वेरियबल टू दि टाइप स्टूडेंट मरी स्टूडेंट क्रियेटेड मरी इक स्टूडेंट की वेल्नते मन टेबल की स्टूडेंट चूँ रोल नंबर नेम मार्क्स इवे उ मरी दाखिल कावल ऐक्शन एव्रीथिंग मन अक दाट जी सो इ इनर्टेट वालूस इला मन इनर्ट नंबर नेम डैरक्ट इस्ता इदेमो आबजेक्ट अटे एसटी दैथ्स कैमिस्ट्री संथिंग फिजिस् मूड सबजेक्ट मार्क्स इक मेन सो आेटा इनर्टा 
సార్ ఇప్పుడు మార్క్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్కి మనం సేమ్ అదే ట్యాగ్ కనిపిస్తుంది అదే ఆబ్జెక్ట్ లైక్ మన కాలమ్ నేమ్ ఎలా ఉందో మార్క్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కూడా సేమే కనిపిస్తుంది డిఫరెన్స్ మనకు తెలియాలంటే అట్లా తెలిసిపోద్ది <laughs> మీరు ఈ మార్క్స్ ని మీరు డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే ఎస్టీయూడి ని డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మీకు కనిపిస్తుంది ఇది సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి అట్లా అనమాట సేమ్ సింటాక్స్ ఉంటుంది సార్ డిస్క్రైబ్ స్టార్ట్ ద ఆ డిస్క్రైబ్ ఎస్టీయూడి ఇంత ముందు చూసాం కదా డిఎస్ ఎస్టీయూడి సో దీంట్లో టోటల్ అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ ఉంది రిజల్ట్ అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ ఉంది ప్లస్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేవి ఉన్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది సో అంటే ఇక్కడ టైప్ అనేది మనకి నాట్ ఓన్లీ ఫీల్డ్స్ ఇట్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా ఇవ్వదు మనం మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అరే ఓకే మనం త్రీ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసా మరి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఆ యొక్క డేటాని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఇలా యాక్సెస్ చేస్తాం రోల్ నెంబర్ రోల్ నేమ్ ఎస్ డాట్ మార్క్స్ ఎస్ డాట్ మ్యాథ్స్ ఎస్ డాట్ సారీ సారీ ఎస్ డాట్ మార్క్స్ డాట్ మ్యాథ్స్ ఎస్ డాట్ మార్క్స్ డాట్ ఫిజిక్స్ ఎస్ డాట్ మార్క్స్ డాట్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఎస్ డాట్ మార్క్స్ డాట్ టీఓటీ టోటల్ అంటే ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది కదా ఫంక్షన్ కదా టీఓటీ ప్లస్ రిజల్ట్ అనేది ఎస్ డాట్ మార్క్స్ డాట్ రిజల్ట్ అందుకనే ఫంక్షన్గా రాసాం ప్రొసీజర్స్ అయితే ఎలా కాల్ చేయకూడదు అది వేరే విధంగా కాల్ చేయాలి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో ప్రొసీజర్స్ ప్లేస్ చేయాలి ఫంక్షన్స్ అయితే అవి వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాయి కాబట్టి అవి మనం ప్లేస్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు మామూలు మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటా ఇవి వీటితో పాటు టోటల్ వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడే రావడం జరిగింది సో మన టేబుల్లో మొత్తం కూడా ఇప్పుడు మన టేబుల్ టేబుల్లో డేటాని హ్యాండిల్ చేసేదానికి కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ ఇక్కడే మనకి అవి యూనిట్గా ఉండిపోయినాయి అనమాట అలా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఉంటున్నాను కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ మెథడ్ ఇన్ ఎ టైప్ లేదంటే ఇన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ అసైన్స్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ టు ది ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ నేమ్కి నేము మనం ముందరగానే ఇచ్చేయాలి అట్లాంటప్పుడు దానికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అనేది రాయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బీ విత్ ద సేమ్ నేమ్ ఆఫ్ ద టైప్ హాయ్ అని ఇచ్చాం టైప్ ఇక్కడ కూడా ఫంక్షన్ ఏముంటుంది హాయ్ అని ఉంటుంది రిటర్న్ సెల్ఫ్ యాజ్ రిజల్ట్ అని వచ్చింది రిటర్న్ సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫ్ అంటే అదే దాంట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ని ఆ వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అని అర్థం అండ్ మెంబర్ ప్రొసీజర్ కూడా ఒకటి రాసాం అది ప్రింట్ ప్రింటింగ్ ది ఎంప్లాయ్ నేమ్స్ సో ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఉచ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఉచ్ అలకేట్స్ వాల్యూస్ టు ద వేరియబుల్స్ అదనమాట కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క మెయిన్ ఏ వెన్ ఇట్ విల్ అలకేట్స్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ యాక్టివేట్ యాక్టివేట్స్ వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ వెన్ అన్ వెన్ ఏ వేరియబుల్ క్రియేటెడ్ టు దిస్ టైప్ ఈ హాయ్ అనే దానికి ఎప్పుడైతే మనం వేరియబుల్ తీసుకుంటామో అప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా యాక్టివ్ అవుతుంది మీరు కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతకు ముందరలాగా ఎస్ డాట్ మార్క్స్ డాట్ రిజల్ట్ అని టీఓటి అని అట్లా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రొసీజర్ లాగా కూడా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ 
constructor will automatically activates see constructors are implicit methods and uh, of an object that can be referred with the same name that of the object type object ki a type aithe ichamo adhe type toti untundi constructor whenever the object is referred for the first time this constructor will be called implicitly implicitly means tanantate ade call ayipothundi meer call cheyalsina avasaram ledhu danni eppudaithe oka object create chestamo oka variable create chestamo object ki appudu automatically activate avutundi we can also initialize the object using constructor ante initialize ante values ni assign cheyadam in most cases the initialization uh, assigns values to the object members danto ye ayithe data members unnayo fields unnayo vatiki values ni assign chesedaniki idi use avutundi the constructor can be defined explicitly by defining the members in object body with the same name of the object type while an ordinary function returns some type the constructor function will returns self as result adi ordinary function ki ee constructor ki difference adi self as result ani vastadi so returns self as result self ante dantlo unde vaatilne evaithe fields unnayo vaatiki unde values ni adi return chestundi ani so ikkada rendu members vachcha ఒక డెమో డేటా మెంబర్ ఒకటి రెండు మెంబర్ మెథడ్స్ మెంబర్ మెథడ్స్ అంటే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి ఇచ్చా ఇంకొకటి మెంబర్ మెథడ్ లేదంటే ప్రొసీజర్ అని ఇచ్చా ఓకే సో ఇప్పుడు దానికి బాడీ రాస్తున్నామండి బాడీలో ఏమున్నాయి కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ హై రిటర్న్ సెల్ఫ్ యాజ్ రిటర్న్ ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు రాణి ఇది అనమాట వాల్యూస్ని అసైన్ చేయడం ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నా సరే వాల్యూస్ని డిఫాల్ట్గా ఆ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఆబ్జెక్ట్కి వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు హాయ్కి ఈ నేమ్ ఏమైపోతుంది రాణి అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మీరు దీన్ని కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీనిలాగా ప్రింట్ అయితే మనం ప్రింట్ అని కాల్ చేస్తాం ప్రింట్లో ఏం పెట్టాం జస్ట్ ఆ ఈ నేమ్ని ప్రింట్ చేసేదానికి ఈ మెంబర్ని రాయడం జరిగింది సో ఓకే అది ఇక్కడ బాడీ ఓకే ఇప్పుడు మనం వీటిల్ని ఎలా కాల్ చేయాలి నార్మల్ అనానిమస్ బ్లాక్ ఒకటి తీసుకున్నా ఏ బి అనే రెండు వేరియబుల్స్ ఈ హాయ్కి తీసుకున్నా ఏ కాల్ అని ఈక్వల్ టు హాయ్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ ఇస్తున్నా అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఏకి అసైన్ చేస్తున్నాము ఇన్సులైట్ చేస్తున్నాము సరే కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటికల్లీ యాక్టివేట్స్ అండ్ అసైన్స్ వాల్యూ టు ది నేమ్ ఈ నేమ్ ఇక్కడ కూడా అయితే బట్ ఈ ప్రింట్ ప్రింట్ అనేటివి మనకి ప్రొసీజర్ కాబట్టి వాటిని ఎక్స్టర్నల్గా మనం కాల్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది సో
సో రెండింటికి కూడా రాణి రాణి అని రావడం జరిగింది ఈ హాయ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ యాక్టివేట్ అవుతుంది కాబట్టి రెండింటికి డిఫాల్ట్గా ఇచ్చాం అలా కాకుండా పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు మన ఇష్టం వచ్చిన దాన్ని మనం పారామీటర్స్గా పెట్టచ్చు జస్ట్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఇచ్చాం కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ డిక్లేర్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ వన్ నెంబర్ అండ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ దట్ టేక్స్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ప్యాటర్ను రిపీట్ నెంబర్ అని రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం సి టూ ఆర్ అని సంథింగ్ ఒక ఈ టైప్ని క్రియేట్ చేసాం దీంట్లో టెక్స్ట్ అనేది ఒక వేరియబుల్గా ఉంది ఇక్కడ రెండు పారామీటర్ ప్యాటర్ను రిపీట్ అనేది కన్స్ట్రక్టరు ప్రింట్ అనేది మెంబర్ మెథడ్ మరి బాడీలో ఏం రాస్తున్నా అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్కి ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ఏమవుతుందంటే రిపీట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫర్ ఐ ఐ ఎన్ వన్ టు రిపీట్ అంటే ఒకటి నుంచి హండ్రెడ్ వరకు ఒకటి నుంచి టూ హండ్రెడ్ వరకు మనం ఎంత ఇచ్చామో అన్నిసార్లు ఇది లూప్లో వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ కోలన్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ప్లస్ ప్యాటర్న్ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ దానికి ప్యాటర్న్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం రిటర్న్ అని అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైనల్గా ఫైనల్గా ఈ ప్రింట్లో ఆ టెక్స్ట్ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన క్యారెక్టరు దాంట్లో మొత్తం కలిపి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను జస్ట్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను హండ్రెడ్కి మించి ఇస్తే ఇది తీసుకోదు మళ్ళీ అది మీరు ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది క్రియేట్ చేస్తాం కదా తర్వాత వాటి దానికి బాడీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు వేరే బ్లాక్లో దీన్ని కాల్ చేయాలి ఈ సి టు ఆర్ టెక్స్ట్ అనే దానికి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ టూ అని దానికి ఒకసారి ఇట్లా కన్స్ట్రక్టర్ని ఎలా అసైన్ చేయొచ్చు లేదంటే న్యూ అనే దాని ద్వారా కూడా ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు పిఎల్ఏ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫూ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ ఇట్లా రిపీట్ కామని ఇచ్చాం సో అంటే టెక్స్ట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ బిఎల్ఏ బిఎల్ఏ అని ఉంటుంది ఫూ అనేది కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది ప్రింట్ టెస్ట్ వన్ ప్రింట్ టెస్ట్ టూ ప్రింట్ అన్న సో మీకు అల్టిమేట్గా అది ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ లేదంటే ఇప్పుడు ఫూ అనేది నేను సపోజ్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఇస్తాను ఎయిట్ టైమ్స్ ప్రింట్ కావడం జరుగుతుంది చూడండి బిఎల్ఏ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చింది ఫూ అనేది మీకు ఎయిట్ టైమ్స్ రావడం జరిగింది సో ఇట్లా కన్స్ట్రక్టర్ని మనం డిఫరెంట్ వేస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఒకే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్కి సపోజ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కాన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ టైప్ దానికి కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ రిటర్న్ సెల్ఫ్ యాజ్ రిజల్ట్ అంటే వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ విత్ పారామీటర్ ఇచ్చాను అంటే ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అనమాట పాలిమార్పిజం పాలిమార్పిజంని ఇక్కడ మనం కన్స్ట్రక్టర్లో అప్లై చేస్తున్నాం ఇదే పాలిమార్పిజంని మనం దేంట్లో అప్లై చేయొచ్చు మెథడ్స్కి కూడా అప్లై చేయొచ్చు నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అండ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైనల్ అని తీసుకున్నాం రిటర్న్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఓకే రిజల్ట్ ఇన్స్టాన్షబుల్ నాట్ ఫైనల్ ఫైనల్ కాదు దాన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఫైనల్ అని ఇచ్చేస్తే దానికి మళ్ళీ ఇంకొక డెఫినేషను ఇచ్చేదానికి లేదు అక్కడితో అయిపోయిందని అర్థం సో ఇంకెక్కడ బ్రాకెట్ ఓకే ఇంకా 
instantiable, not final. So compiler. This is without parameters. That is default constructor. Parameter is not the parameter. That is written as the Default constructor इकड़ activate होतों दी इकड़े मो constructor with parameter इदी activate होतों दी So, रंडू constructor से इकड़ parameter एम एपुल यदु इकड़ parameter इच्छा इदी overloading नहीं माट Where one key वक fixed इदी print होतों दी इदी default inflation value होने इदी Where two के मात्र हों मन के मैं इकड इच्छेन मेसेज है देता हूँ आ मेसेज प्रिंट कार्ड जरूर दिए इक मैं फाइनल अन्नान बाच दान के एक्स्टेंशन के एम जे एच जो सुदर फाइनल अन्टे मेरो इक नाट फाइनल अन्ना में इकड ओके टू मेसेज है उसे फाइनल अन्टे मेरो इक Close. एक आधार लो एक्स्ट्रा में ये मिल रहा है दंक लेतु अन्यार्थ। You can't you can't enhance that one अन्यार्थ। Okay sir। Not final अन्ना पुरे इनको मेथड दिस कोच उधान लोने आ कंस्ट्रक्टर लोने यानी। So इकड़ा इनको का एग्जाम्पल इकड़ा क्रिएट किया डर जरिए दी और का ऑब्जेक्ट ईएमपी ऑब्जेक्ट ने तीस को ना चोरने दे एम्प्लाय नंबर एम्प्लाय नेम सैलरी मैनेजर अने टेबल ने इकड़ा क्रिएट किया सम ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट किया सम ना ईएमपी ऑब्जेक्ट तो दांत लो एम्प्लाय नंबर एम्प्लाय नेम सैलरी मैनेजर there are two procedures, one is a constructor, and this is a type of create card. First, we create the table. So, we have to create the body. We have to create the body in the constructor. We have to create the constructor in the default. We have to create the values. 1000, Razu, 5000, Manager Number. We have to create the default. Now, EMP object के मनों वका variable लकड़ तीसको ना अपड़ एकड़ एते तीसको ना अपड़ मरी इदीन्टलो उन्डे values सेवैते उन्ना यो आ values ने मनों insert चेच्चु table लोगी so that's what insert record procedure employee number, employee name, salary, manager अटे एकड़ तीसको ना इवेरिबुल सर्नी कोड as it is गा मीको employee table लोगी insert type होते दीन call जीस न display record अंटे दांटला उन्टे data मात्तों मनकी display card जरूथें मीरो simple गा first इजेक्ट नी मनम create चेएगा ने यह मोथें अंटे इवाल्यूस दीन की असेन होते इवी असेन होते and ना स्टेन जेस्तना हो insert record display record आप इंसलाइज है इना values table लो की insert type होते display record सेन अपड़ आड़ values display होते अलार्म आता है। सो फर्स्ट मनोवैन क्रिएट किया ली, टेबल नहीं क्रिएट किया इसको आलू। ओके, टेबल नहीं क्रिएट किया इसको। ओके, टेबल क्रिएटेड। तरवाता मनोव का ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट किया इसका ना, दांतलाव का कंस्ट्रक्टर और उनके प्रोसीजर्स बने। प्लस ये एम्प्लाय नंबर है एम्प्लाय नेम सैलरी ये अंटे इकड़ा उन्ना डेटा टाइप सेव नहीं हो आधे दे डेटा टाइप्स तो ठीक नॉल्ड फील्स इकड़ गोड़ा ये टाइप लो तीस कोड़न जरिये देते ओके सो ये ऑब्जेक्ट टाइप को क्रिएट है इन्दी मरे टाइप बॉडी अने इन्दी मानो क्रिएट जस्ता कंस्ट्रक्टर की वैल्यू 
okay ఇప్పుడు మనం ఒక బ్లాక్ తీసుకొని బ్లాక్లో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే రికార్డ్ మెథడ్స్ యాక్టివ్ అవుతాయి చూడండి కన్స్ట్రక్టర్ ఫైర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫైర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ మెసేజ్ దాంట్లో వాల్యూస్ అసైన్ అయ్యాయి వేరియబుల్స్లో తర్వాత వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయాయి తర్వాత డిస్ప్లే ద్వారా వాల్యూస్ని కూడా మనం మనకు నచ్చిన ఫార్మాట్లో ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఏ దానికైనా సరే ఏ టేబుల్స్కైనా సరే దేనికైనా సరే మీరు ఈ మనం టైప్స్ని టైప్ బాడీని కన్స్ట్రక్టర్స్ని చూస్ చేసుకొని మనం వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు ఇక్కడ లోకల్గా తీసుకున్న ఈ వేరియబుల్స్కి ఉన్న వాల్యూసే ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాం వేరే వాల్యూస్ ఇస్తే వేరే వాల్యూస్ వెళ్తాయి ఒకవేళ అక్కడ అది ఇచ్చి నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్లో చేంజెస్ చేసాం అనుకోండి ఇన్సర్ట్ రికార్డ్స్లో ఓవర్హెడ్ అవుతాయి కదా అవుతాయి వాటి దానికి దీనికి సంబంధం లేదు మనం ఈ వాల్యూస్ని వాడుకోవటం లేదు మనం వేరే వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా సంథింగ్ ఐ కెన్ సే ఐ కెన్ సే సంథింగ్ ఫోర్ థౌజండ్ హియర్ instead of this employee number not a problem yes sir over ready other matter thank you okay ee vidhanga ee object type untai next class lo deentlo inheritance avanni ela work avutayi anedi 